位的最受全球华人关注的大型音乐真人秀，经典《中国好声音》二零二零。从二零一二年起，中国好声音已经陪伴大家九个年头，每一年都会带给大家不一样的惊喜。今年我们迎来了全新的导师和全新的选手阵容，当然还有全新的赞助商——经典，电子经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名播出。本节目由狼主庄园独家特约，狼主庄园白酒爱好者的向往之地。名师出高徒，网课选高徒。本节目由中小学名师直播课、高徒课堂赞助播出。中国好声音、交通银行特别赞助。下载交行 APP 就是这么实惠。中国好声音有机新生活，经典有机奶以三点八克优质蛋白，为敢想敢做的每一个有梦想的你助力，带你开启有机新生活。音乐不停，热爱不息，超好喝的经典有机奶，为好声音打 c 电子经典，开启有机新生活。现在进入经典开唱时刻。说再见，别说永远。再见不会是永远。说爱我，别说承诺，爱我不需要承诺。如果对，就让他心碎，宁愿孤独的滋味。不被了解的人最可悲，反正爱不爱都有罪。要走也要擦干眼泪。爱你有几分？别问太多的伤痕，如果不懂伤有多深。最爱我的人伤我有多深？现实总是太残忍，我早已付出了灵魂。
个地球外还有风云。当世界下着雨，我在这里，在人海中旅行那段天气。当我们。飞一颗星，多少力气？天教我要去看更多事情，在未来中流浪，没有目的，我只剩一滴泪，你在心里。上漂浮地铁走下去，也想着你。We are half the world away。时间带走一切，但是抛下一个谜，它要握着这风。走下去，也想着你。We're half the world away。时间带走一切，但是抛下一个谜，它要握着这风。
位选手。那我来点第一首哈。对，今年我们有新的导师来，所以第一首我们要隆重一点哈。那我点一首《逃跑计划》的，歌名叫《重来》。来来来。我叫陈星，来自安徽宁国，今年二十三岁。我的生活就是上午帮我妈理货、搬货、收钱，她一个人干不了。老板，拿两箱牛奶。啊、哦，好的，陈星，拿两箱牛奶、嗯。好嘞，来，给。今年有机奶卖的特别好，挺有营养。我还会跟着我妈骑着专轮车，穿梭在大街小巷。把货送到一些超市、小卖部。客人没有很多的时候，我就戴着耳机看《好声音》，学唱歌。谢谢。哎、嗯，今年六月份，《中国好声音》的导演找到我，激动。这个时候，我深刻的觉得。好像音乐又把我拽回来了，没有放弃我。加油！我没有想很多，就来了。什么是黑夜？我独自欣赏寒长。为什么天黑？为什么有人会流眼泪？纷纷的白雪，即使在春节。消失不。
<笑>李老师，又赚了啊！李老师，必须甩呀、啊，凭、啊、凭什么不甩呀、啊？哎，我们先让学员自我介绍一下来。好，老师们好，我叫陈鑫，今年二十三岁，然后来自安徽。安徽哪儿的？安徽宁国。我的天，宁国！你知道我以前在那个合肥那个宁国路那里待了三四年。嗯、是吗？我也是，我在合肥上学。是吧？哎呀。啊，没事，擦上了，擦上了，擦上了。<笑>你是学音乐的吗？你是一个，嗯，我有学音乐，但是现在已经毕业了。嗯，呃，我现在在我妈妈的那个批发部，就是小超市里面当售货员，就每天帮她送货啊。啊、哦嗯，她的声音有一种毛边式的声音在，装饰着她那个。最骨干的声音，我觉得是他这声音是很有磁性的啊，他能把声音唱得很远，用本能的把一个声音唱得像加了回响的效果。对，你长得这样的生理结构，他就属于你，属于自带音，是一个天赋，可塑之才啊，非常非常好，我们很喜欢你。谢谢老师，好开心。我也觉得，就是已经幻想到我看着你在很多的这个音乐节啊，就是可以有这么的。对着一两万人这么呐喊，我觉得是大家会有同感的。嗯，我也觉得特别开心，能够站在这里。然后刚刚呃，观众给我的那个热情，我觉得给了我很大的力量。你不好意思，你你你会想把这个歌唱当做你的你的职业吗？其实我有想过放弃，就是前段时间今年的时候。为什么？嗯，因为我其实也。没什么成绩，也没有自己的歌什么的。然后我妈妈他们可能觉得希望我稳定一点，然后他就说：“你回来吧。”所以我也不想出去到处跑，所以我就决定回来了，就是在我店里面运货啊、搬货，然后收钱，还是挺开心的。其实，嗯，因为我一直坚信一句话，就是“傻人有傻福”。然后反正在哪儿都一样。家长们都是希望子女们能够安稳啊，安稳。但是我刚刚听他说那段话，我挺感动的。非常感动。我们都追求过音乐梦想，可能可能家里面有人支持，有人反对，但是我觉得他从来就没有一个特别激烈的一种。对，他是很人人隐的一个孩子啊。我觉得这种淡然，就是让我觉得，也许就是让我特别感动。谢谢老师。其实每个导导师都有他自己非常独特跟跟宝贵的资源，但是我也可以说，除了在《好声音》这个舞台上，我还有很多其他的节目或者是电影啊等等，我我都我都有。我我的意思是，如果你真的希望把这个当做你的终身的事业的话，那可能我有很多东西可以分享给你。哇！所以我们已经在抢人了，对吗？哦，一转过来一下就已经开始了，就是一直都是，就他他就他老爱说自己的资源，我们得学着点儿。帅哥还有什么资源给我们扎一点，要不然那个资金也对，直接资金比较，说资金，我们的确是没有挺没有钱啊，不是不是不是不是不是不是，我想说就是就幸亏你回来了，幸亏你回到我们这个舞台上来，然后再来我说你唱歌为什么会感动我们，就是我觉得没有企图心是一个。是一个很打动我的地方，傻人有傻福，就傻傻的，有些歌就要很傻的去唱，但傻呢，可能不是表演傻，对我也不是说你真傻啊，我是真傻啊，对，那对，那就是真傻，对，你就是，<笑>行，这这这对话对上了，啊，对上对上对上，找回来了找回来了，就是有的时候像我们唱这样的有一点摇滚乐的时候，你就是要有一点那种傻傻的冲劲儿，他是我真心的觉得是真正的素人唱的最好的一个。对，所以呢，我是想说，就你就这样傻傻的做一些你自己想要做的事情
。在这二多二三十岁这一个年龄里面，是可以做梦的。如果你的理想是热爱音乐，而并非热爱这一个身份，你追求音乐，我想它是一个美好的理想，就应该值得鼓励。在这样的年龄，就是应该这样。我觉得音乐是美好的。会给我带来快乐。对，他是他是喜欢音乐，他不是喜欢那个虚荣心。谢老师。那我们每人一句话去总结一下吧。就就我们说完了是吧？不，还可以接着说，你还可以继续说的。可以接着说。如果你有的话可以讲。对，有的话可以说的。嗯，我我就是特别喜欢他。没了。谢谢老师。所以说完他他说了半天，忘说了一句关键的话啊。对。那那那我先说吧。好好好好。嗯。你的资源，不不不，呃，还有你的资金，丰富啊！不是资金，也不是资源，是资历。哎呀，啊！我靠，我我们的前辈的确是真的，还有姿色。哎，对，啊，因为你刚刚说到傻人有傻福，那就真的需要一个不傻的导师。他在骂我们呢。心里知道就是不是不是不是不是，就是当然，四个都不傻，但是其实我一出生就在这个行业。你说如如果说啊，资历资历，我想说的是，如果你觉得自己傻傻傻傻的挺好的，那我来保护你。哇，谢谢老师。哇，这本来我还想谦虚一下，看来都到这个地步了。来吧。要说保护我，可能比听闻老师更强壮一些，好像。<笑><笑>开玩笑啊，那我也别谦虚了啊。我这都这个年龄了啊，因为去年我缺席了《中国好声音》这个这个导师这个舞台哈。但前年呢，虽然是好好汉不提当年勇，但我更希望，因为在我的三个月的经历中，给学员们打造了好几首，至今。有人记得，也愿意传唱的歌曲，我想这更重要。嗯，谢老师。对，那前面这个建哥也说了嘛，好汉不提当年勇啊。<笑>对，然后<笑>提吧，提吧，来。哎，我你提过，我就不提了。我、哦、你头发。<笑>对，然后我我在没做歌手之前嘛，其实现在也是，我是靠编曲写歌，交房租的，我可以帮你选几首歌，然后帮你组组乐队。然后搞搞你想要的东西，然后在一起吃一些我们安徽的美食。哎，<笑>美食出现了啊！不是不是不是，这个有家乡的感情在，不一样。安徽的对对对家乡风味。对对对、嗯，就不管怎么样吧，如果安徽能出一个人，我觉得就特别不容易。对，不管在哪个战队，希望你可以冲到总决赛，然后给我们安徽人争光。春、嗯、春、嗯、有没有什么想？介绍选了吗？我觉得你还有些话没有说。我们三个已经开始说了，就是那种，你看你来我的战队要我们可以帮你怎么样怎么样。但是可能，就是我觉得可能，我觉得他可能想听到你的一些，哎，如果你，你们合作之后，你们会有怎么样的一个火花或者什么？我是觉得，首先我有一个经历，我我跟他是相似的，因为我是二十一岁的时候，也是通过同样的这样的一个选拔，嗯，就是，在舞台上被大家看到的，被大家所关注到。所以我知道接下来的路，我知道就是你每一步要要面对的一些面临什么、啊、对，如果有这个机会，有这个荣幸，我愿意陪你一起来走这一段的路。嗯嗯嗯嗯、然后另外一个就是、嗯，我们不是在争夺冠军，但是我起码我知道我们今天在抢一个前三。哎呀，<笑>我讲完了。哇，这这也算拉票了。谢谢四位老师。然后我也觉得李荣浩老师是我们家乡的骄傲。哎，谢谢谢谢你，谢谢你。我们我非常喜欢你。是完了，哎，不一定啊，不一定啊。他刚说完，我心我忽然往下坐矮了半句。春春啊，如果有选手选手在公布自己想到哪个导师的战队之前的那一刹那，只要他非常客气的跟另外一个导师说。我特别喜欢你，或者是我父母什么的，对，对肯定其实就跑完蛋了，因为他后面总有一个但是。好啊、呃，你心里面想好了吗
、呃，我其实今天呃昨天有想，我就选第一个转身的老师，我就选他。完了，我完了。那结结果是选我吗？<笑>呃，然后我现在又有点犹豫。对，你看，<笑>因为我四位老师我真的都特别特别喜欢，我我又好纠结。不要纠结，我跟你说，你这样吧，就是人的第一感觉往往是最准的，千万不要第一感觉之后，然后变完之后呢，可能会有一些不好的变化。啊，他会诱导你。不是，有的时候也可以变一下，不一定的，每一次是不一不，当然是可以，可以情况是不同的。不是，可以，当然是可以了，变是当然是可以变了，对。但是我是觉得，我我不知道你啊，但是我比如说像我去选歌听歌也好，我听到这个啊，那就是这首歌，没有任何理由，就往往这个都是我选择的最好的，所以每次我自己觉得我敢拿出来的作品都是我的第一选择。然后我们说的也也挺多的了，好的，请请开始选择我们四个人。他是一个天生的歌者，他能把声音位置调得很远，放任何一个组都是很重要的学员。这样的一个因素对我来讲，我觉得是特别珍贵的。我我挺想抢他到战队来的。我没见过荣浩这么的积极，而且是很真实的。其他的几个导师都非常的强，所以我不知道选手会选谁。我选李荣浩老师。真棒，特别棒，特别棒，特别棒，特别棒，特别棒。特别棒，特别棒，特别棒！有的人他的傻里傻气，他就可以在他的歌里面，就某一个字、某一句里面，我觉得都是一种天赋。我相信他应该有些歌应该可以出得来。就是要去抢人，对我来讲其实挺难的一件事情，而且说实话，我也确实会有点紧张，因为毕竟是第一次。我来点第二首《有长进的昨日晴空》。加油！我叫陈莫涵，来自浙江永康，今年是二十四岁，是一名大三的学生。然后我平常喜欢打篮球，然后喜欢运动。每一百毫升含有三点八克高蛋白，给我补充营养，但是也喜欢吃。<笑>然后你看，我现在其实我挺胖的。经典有机脱脂奶很有营养，旋盖包装方便携带，每次出门我都会带一瓶。喜欢听歌是小时候就开始了，然后到高中以后参加了一个比赛，一不小心拿了个第一名，<笑>然后就觉得自己唱歌还可以，我就非常想来这种好声音的舞台试试看。因为我感觉大家在上面唱歌的时候，像演唱会一样那种那种级别，就非常想来这个舞台唱歌。陈默安，加油！唱完打篮球去收藏模糊的花，我们呀各自要去哪儿？问题好傻，谁又能回答？想念从不说话，来不及的再见，多喧哗。大雨落下，潮湿的心滴滴答答，带着温柔又想起你啊！我好想你在起风的夜里，我好想你在人群的缝隙，你听见吗？这一句喜欢你，追得上你背影吗？那些大喊过的名字，没完成的约定，全都藏在心底，开出寂寞的花，你好吗？
为什么长大就要走散啊？你现在在哪里？跟我多远距离？是否勇敢背信？又没有人爱你。每当我想起你，世界突然安静，你也一样吗？青春要你出席，不是为了让你缺席，好想迎着回忆狂奔向你。昨日的晴空，随少年。西风的夜里，我好想你在人群的缝隙。你听见吗？这一句喜欢你，绝对少女背影吗？那些大喊过的名字，没有完成的约定，全都藏在心底，开出寂寞的花，你红吗？为什么长大就要走散啊？你现在在哪里？跟我多远距离？是否勇敢背信？想起你，世界突然安静，你也一样吗？青春有你出席，不是为了让你缺席，好想沿着回忆狂奔向你。昨日的晴空，随少年回首，消失在人海之中。基本上几乎同时，因为我想等他唱完了，我再转。我也是这么想的。谢老师，谢谢。呃，请请介绍一下你自己。好，四位老师好，大家好，我叫陈莫涵，今年二十四岁，然后来自浙江永康，呃，现在是一名四川音乐学院的准大四学生。你好，你好，你好，你好。我的。所以你也是。对。啊，同同同学校。同学校的。对，所以你是学。呃，我是学流行演唱的，流行演唱的对，对。其实我一开始第一段结束，基本上我就我就很想转，嗯嗯。他的那个声音非常的清亮，而且他有一些有几句，其实会让我想到一个好朋友，嗯，呃，张杰，他的有一些，哦，杰哥，杰、嗯、哥，对，他的有一些有一些些发音，我觉得会让我突然想到一下，但是到后期的部分，我就觉得又不太像，嗯、他还是有他自己的那个特点。嗯嗯对对对对，听他的一些唱法，还有这个这个音色，我觉得像以前台湾的张雨生。对，张雨生跟张信哲中间的一种状态，对，嗯、特别像那种。谢老师。然后我转过来之后，其实我我我觉得会更惊喜，嗯，因为，呃，我没有想到他，他的外形是这样的一个外形。哦。他的外形。我没有想到。他的外形行不行？我觉得我觉得很行。还行啊。我觉得很行。谢老师，谢谢。呃，其其实我刚听他唱歌，其实他。唱完第一个 A 段，我也想转了。哎，我觉得他你为什么想转？不是你，我我我要讲嘛，你先别不要问我，你问我慌掉了。对，就是，我觉得他是一个一定会帮会让别人记住的一个嗓音。嗯，对，因为他有一种给人一种呃少年感的感觉，就是很少年的一个一个音色，在低频的时候很松弛，才可以唱出他那个音色。然后在高音的时候，他又可以那么扎实的上去。我觉得就是。他是一个能收能放的一个一个歌手，就不但有天赋，而且有技巧的一个人。谢老师。然后我转过来之后呢
，我觉得你这个眼睛跟我有一拼，所以我觉得，对，所以我觉得他很有可能会选我，为什么呢？对，因为就是可能就有的时候，呃，有一个命运这个东西吧，你要怎么说呢？就是可能长得像的人，可能有的时候就会很容易更更更好的玩在一起，也不一定啊，有的时候也需要互补啊。没有，就是有些地方我也跟他互补一下嘛。我们看的很热闹。啊，是吧？<笑>那我我问一个题外话，来之前你已经有心仪导师了，是吗？啊，其实我一开始来的时候，我是想选李健老师，但是李健老师没有转。哎呀，嗯，你是在责怪我？啊、没有，没有，不是，不是，<笑>我开玩笑。其实我就差一点点，命运使然呢、啊。因为我觉我觉得李健老师是一个非常温柔的人，我也想做一个温柔的人。我给你一句话，你到我这年龄来，你就会像我这么温柔的。好嘞，好嘞。<笑>春春还有有什么想争取的吗？我也我也要争取一下我的校友嘛，对不对？对对对,对。我还能用什么牌打呢？没有别的。对对对，学姐学姐。那个，我你你的那个老师，呃，是是谁呀、啊？<笑>杜晨晨老师。不认识。完了，完了，不认识。<笑>可以了，对。那我本来还还想说，是不是我们是同一个老，同一个老师？哎，那那个三太子是我的老师，哪吒，哎，哪吒是他老师，也也不是。别开始说暗语了了。呃，我其实是复读，然后再去考的川音。所以你一开始的时候并不是学音乐的，对吗？对，呃，我高中的时候其实是学的别的专业，然后后来。考了大学，但是我也不是，我我我在我在找一些共同点。可以，我我也没学过音乐。我我我在高中的时候也没有学过音乐。你知道我小时候弹吉他的时候，就是峰哥的那个吉他 solo 陪伴我的童年，你知道吗？哎呀，然后十几岁的时候就天天，就模仿他那个有些 MV 里面那个样子，就模仿人家弹，就可能弹的没有那磁带里面那么好。嗯。但后来我就每天就听那个磁带，我就非要跟那个磁带。就是弹的一模一样，就是你全靠听是吗？我昨天还在练了三个小时，我练了二十六年琴，我一个谱子不认识，对，全是靠听，就是你自己的一套方法了。对，我我已经听习惯了，已经习惯了。对，所以就是其实峰哥也是我的启蒙的导导导师之一。很感动，很感动，嗯，真的，失败了，继续继续，不好意思。我来到川音以后，其实我还挺迷茫的，但是我很运气很好，我呃我遇到了我的导师。然后很多东西帮我改进，然后我觉得我还蛮运气还蛮好的。我跟他真的是很相很相似。我进去学校的第一年其实是非常迷茫的，很迷茫，因为，呃，像一些钢琴课呀、啊，像一些乐理啊、视、嗯、唱这样的课程的时候，你会跟你的就是同学，你会有很明显的一个差距。嗯,嗯。所以你会在进学校的时候，你会有点怀疑自己说，说我是不是走错地方了，对对或者怎么样？前面。别的同学都是那种练了很多年，对他们都是比如说附中啊什么就已经开始就是，所以你就会，哎有自己怀疑的那个过程，嗯嗯，对我也是因为我的我的导师我的老师的原因，是，对，在后期就是我跟你非常非常像，所以学导师很重要啊，你要慎重，哇，<笑>可以看到两位李老师都非常的用用用心哈、啊，都很热爱你，对，所以你的梦想是什么？其实我的梦想已经实现了第一个了。呃，就是站在这个《好声音》的舞台上唱歌，对。然后我还有第二个梦想，嗯嗯，我非常喜欢您的那首《爸爸妈妈》啊，然后其实我想跟您合，对，合作唱那首歌。好的，对，如果你来我的战队的话，我还跟你唱哥哥弟弟都可以，<笑>好吧？好，对对。哎呀，这太明显了啊！对，很明显，非常明显。但是。往往另有玄机啊！啊，对，就说不准，说不准，就是只有到最后那一下才是最准确的。就是前期我们只能尽量的表达我们自己对他的喜爱。所以你的选择是，让我想一想。哎，我对他的喜爱倒不是因为他是校友，就是我个人对他今天的这一首歌非常单纯的一个喜欢。他的整个的形象，呃，感觉，我觉得他是其实是一个非常有观众缘的一个歌手。我觉得他应该是一个挺能打的一个人。就是要静的可以静，要动它其实可以动的。呃，我想选李荣浩老师。特别棒，真的特别棒，特别棒，特别棒，特别棒。就其实有有有很多歌适合你，很多歌适合你，就是特别棒，特别棒。
好的，好的，好的，好的。很开心啊，很高兴，我心脏都快吊死了，真的。他说，你来我战队，不管是爸爸妈妈还是哥哥弟弟，我都陪你唱。对。这小伙子发现，近看更好看一些。对对对。哎呦，我觉得这一局消耗了蛮多元气的。是吗？我。嗯，在口才上啊，在那个，可能一些经验上啊，一些方法上啊，可能我觉得还还是一个新手，还是有有一些差别的。我感觉，我觉得还要向他们多学习。好的，那我们就开始点歌吧。我点一首作词、作曲和演唱都是我们李宇春老师的。再不疯狂，我们就老了。在《好声音》的舞台上面唱我的歌曲。不说百分之百吧，但但我觉得起码有个百分之七八十吧，就是我觉得应该能够选我。大家好，我是林尚南，今天是我跟我的搭档小飞象的第一次见面，我现在等了已经两个小时了。我们俩还没有见过面，但是已经准备了两首歌，然后感觉太奇妙了。面也不用见，然后做歌已经默契度很高的样子。就是他当时是一个人来准备节目，后来他觉得他想要走尝试电子一点的风格，然后他就在找搭档。怪紧张的，有一种网恋奔现的感觉。哈喽，我看到了，因为天哪，等我于合体，<笑>我们俩就要相依为命了，是不是？听他的音乐，我就很喜欢，然后我觉得我们俩很搭。然后在茫茫人海当中，他就选择了我。网友见面，第一次合作就是好声音，疯不疯
是一个，你们是一个组合，你们是一个组合吗？老师好，哎呀，给我唱哑了都，都是太吼的太过劲了。我们是龙女和飞象组合。哦，对，欢迎你们，欢迎你们。我是飞象，我是龙女。啊。我比较感兴趣，你们那些东西是你们刚自己在操作的吗？对，因为我是一个制作人，然后我这个编曲是我改的，然后里面有一些电子的部分，就是我想呈现给你们看的。那刚刚那个有一点那个 program launch pad 的部分是现场的吗？对的。啊啊，很棒很棒。其实还是比较好奇和惊讶，因为我这首歌曲我是在。呃，大概一二年发行的，当时我跟韩寒是各自写了一版词，他写的叫《似火年华》，我写的叫《再不疯狂我们就老了》。但是我也从来没有想过说，在某一天会听到一个电子的版本，嗯嗯，而且它中间还有很多 rap 部分，对吧？可以讲一讲你们在就是改编这首歌曲、创作这首歌曲的时候的一些想法吗？呃，我本来就是一个电音制作人，然后我晚上会去打碟，所以我一直都在做电音这样的。但是龙女她风格就比较多变嘛。对，我一般电子也喜欢，摇滚也喜欢，就是因为其实我歌我都喜欢。自己本身其实我很喜欢电音，我我我记得我用电音改过健哥的《贝加尔湖畔》，我一直耿耿于怀呢，<笑>因为那个电音把我们的一个一个很。我一个很心爱的一个学员给打败了啊，但从而证明这个点改的非常成功啊，一定有这个田鹏老师的一个功劳啊。没有没有，我怎么替你？我怎么替你替你说话了呢？<笑>我我我本我本来以为这个场上只有我是玩电音的，我我玩电子的，你不是摇滚的吗？是，但是因为我一直在寻找那一个女的嗓音给我去搭在我喜欢的电影里面。不，那如果那么说的话，就其实我我我是做音乐的。就是我以前小的时候，我要靠这个工作赚钱交房租什么的，我没有办法特定我自己的固定在一个风格。对，所以可能就是比如说，谢哥想要什么歌的时候，我给他写一个什么；可能李宇春老师想要什么，就可能，就各方面都有些接触。全能的。妹妹就可能单方面拎出来，可能没有像李宇春老师那么专攻。呃，李宇春老师，就是你一定要留意现在一个什么问题呢？嗯。现在已经开始抢人了，就大家就表面上是在点评，其实是在向他们讨。我感受到了。感受到了吧？对。对对对，一定要留下这个。刚才他们唱歌的时候，我之所以转身，呃，需要很大勇气的。这句话你明白什么意思吗？明白，明白啊，明白就好了。我没明白。对，这到底什么意思？我们什么意思？因为，你唱春春老师的歌曲，他已经转身了。其他老师，在转身的时候，就意味着。就需要很大的一个勇气，因为你唱老师的歌曲，肯定是春春老师是你的首选，不一定吧？一定一定是这样的。他回答一定和不一定，他他觉得都很都很不合适，是吧？所以你们要考虑一下，我们三个人都转过来了，是是不是更更真诚啊？情感更充沛了一些啊？我是觉得确实没有想过说一开始听到这个《再不疯狂我们就要老了》，它是一个电子的改编。这个东西是其实是出乎我意料的、嗯，但是这个也是我近几年的的这几张专辑自己在玩的比较多的一种东西。我觉得可能三位未必能够，对不对？不是，我们就那么土吗？难道？这跟土没有关系，没有没有，不是不是土跟羊的问题，是我觉得呃，就是它是一种感觉，你知道吗？它是一种 feel。明白，很玄的一种东西，说不说说不清道不明。很玄的，所以我觉得、嗯、我觉得我们应该是 match。嗯嗯。呃，我我我差一题啊，就是改歌，其实改不好的几率很大。但你们今天是很好听的，我要告诉你们。对，谢谢老师。啊，这不是抢人，就是我在音乐上表扬你们那个地方。其实呃，我刚刚也说了很多关于呃 EDM， 当然我我不能像像是春春是一个 EDM 的专家，但是我也有很多像 Alan Walker 或者是世界知名的专家，我可以去打个电话参考一下。我我也可以，我也可以。<笑>完了，建哥，你认识这帮人吗？我都没听说过啊。对呀、啊，建哥，你看他那个那个那个小小小脏辫儿，我我是可以也弄一个这个，你可以吗？我当然，<笑>我想看，我当然不可以啊。但是我请两位啊，在选择导师的时候要慎重一下啊。很多时候，很多导师没有说的更多的时候，他可能隐藏的潜力更多一些。我一直觉得选选手特别像恋爱一样，还得是这个你情我愿。对对对。所以我觉得你们在选老师的时候，最后那一刹那
要看看老师的眼睛，因为有时候真正的那种情感是不是渴望你，老师们是会流露出来的啊。那我太吃亏了呀，我。其实我觉得，很多人都觉得你眼睛小。对啊，是他们没有发现，荣浩的眼睛并不小，对吧？因为他的视野这么广阔，怎么可能是个小眼睛人呢？啊。好的，好的，好的。他说你的这个视野问题，嗯，会不会是我这样看就是这样的是个视野？不是一样的，其实，真的是一样的，就是他跟大小无关，这我就是人类的角度是一样的，我也看不见后面。来吧，别墨迹了。不是，还有我呢，还有我哥。你还你还你还需要吗？我需要，我需要。我，就挺挺想跟你们一块合作，因为没转过来之前我就哎是改编的很好的一个一个电影那个，但转过来之后我觉得其实有，而且又是两个人。有很多无数种的可能跟音乐去玩，最主要的一个问题是，我已经想好帮你们选什么歌了。对，好了，哥，我总结完了，你们想要选择的导师是？啊，老师，那我们想一下吧。你们想吧。哎，他们一说他们想一下，我突然心虚了，你知道吗？这是很正常的啊。很正常，没关系。就等一下，他们跟我们说的时候，就会说那种：“哎呀，我很喜欢你啊，我全家一起都很喜欢你。”然后结果就不选你的几率很大。嗯，就一般先说的这种，后面总有一个但是，对吧？对。啊，心虚。不是他，他俩刚看了我一眼。我们石头剪刀布吧。啊。哦，有分歧，有分歧。嗯，各有各有各的喜欢，所以我们最后的选择是，他们这样的年龄遇到不同的人，对音乐的把握和与人合作的方面可能会有一些帮助。那就看他的导师怎么去做了。嗯，我很喜欢这个主音，非常稳，非常有信心，所有的音都很直，我很喜欢他。我觉得龙女应该会选我，但是那个女孩应该会选李宇春老师。然后他们俩剪刀石头布，那个龙女一输，我说肯定就李李宇春老师了。我看他们的那个眼神，觉得应该能够选我。但是当他们石头剪刀布的时候，我就发现这个事情有点不对了。所以我们最后的选择是。郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。这个经典有机奶真的好好喝，有营养，对身体也好。天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名。动力强，表现稳，一汽丰田双擎家族助力王者之路。本节目由胡姬花无法花生油赞助，胡姬花无法榨，无法榨出胡姬花，真香。本节目由凯诗丽红酒指定播出，听好声音，品好红酒，好红酒就选凯诗丽。所以我们最后的选择是。春春老师，你们好，你们好，你们好。觉得不可思议，四转。我昨天晚上做梦梦的时候，我是两转。是，他是。你知道，如果受伤了之后，你就后面就有点怵。哦，我对不起，我不是说说你们。没有，我我我我突然想到那个。好戏在后头，好像好戏在。好的，好的，好的。不错，挺好，我觉得他俩挺好，挺好的，挺好的。觉得我还是很感动的，我相信这是中国好声音的这个这个音乐氛围带给我的，它有一种特别的感染力。我们有薛之谦的一首《最好》。啊，那现在这样过去吗？我叫潘红，来自江西赣州。是会唱《采茶》歌舞剧院的一名演员。十二岁的时候，我开始学习了我们家乡的地方戏——赣南采茶戏。我们赣南的采茶戏是国家级非物质文化遗产。每年的夏天和冬天，我们都会给乡镇里的老百姓精心的准备一台演出，给他们带去热闹和开心。虽然我学的是采茶戏。但是我个人还是非常喜欢唱歌。仔细想想，我从小参加的唱歌比赛也挺多的，虽然都是小比赛
，但是都很有收获。来到中国好声音的舞台，我认识了非常多热爱唱歌的小伙伴，他们都很厉害，但是潘虹也可以很厉害。我想，只要有一位导师为我转身，我就已经很满足了，因为这样足以证明潘虹是优秀的，是最好的。音乐对我来说，就像灰姑娘穿上水晶鞋，华丽的变身之后，然后寻找到了自己的真爱。最好就这样能把你忘掉，最好能不想还有多困扰。这复杂的情绪向我奔跑，由来已经太熟，或者已经无。最好的都已经送你，不要。最好的朋友说我太无聊，最好的方式也只能这样，反正。还是他比我懂得更让你快乐。也许没资格，也只能怀念了。我都没有意外了。或许他比较适合，适合这种值得。还是他比我懂得更让你快乐，最好不要记得。朋友说我太无聊，最好的方式也只能这样。反正你不要了，都好。说不清他比我适合，适合这种时刻，还是他比我。
谢谢，谢谢老师。你们俩真的，春春一转，我们两个岂能等闲视之啊<笑>？我本来已经觉得就是你知道太好了，你知道吗？就你们都没转，我觉得特别好。但是生活会给你悬念的啊<笑>！来介绍一下自己。老师们好，我叫潘红，今年二十一岁，来自一个美丽的小县城江西会昌。我自己是觉得他他的声音非常有辨识度，对，他里面有一种很特很特别的一种有点金属质感的一些东西，对，他还挺打动人的。形容，而且我其实我第一个转过来嘛，就是我我我那个印象很深刻，就是这是我第一次我我我不敢去看学员，什么意思？这首歌它就是一个情感需要投入的这么一个状态，然后我就很怕打扰他，于是我就我就只能这样低着头，我就不敢看他，然后就自己。在那个插空的时候偷偷瞄几啊，你在炫耀你的体贴，<笑>咱们实话实说啊，这是一个很有天赋、很会唱歌的一个人，嗯，包括对情感拿捏的那种尺度啊、分寸，掌握的很好，嗯，但我们战队好像他缺少一个这样的一个歌手啊，我现在称你为歌手，谢谢，但你要额外的记住一点。谢清风老师也是在我的鼓励之下转过来。<笑>哦，原来是这样，开玩笑，开玩笑啊。啊<笑>、嗯， uh, 我我还没说，呃，就是我我转身的理由。其实你刚刚唱的这首最好，其实我我我听着是有很多的情感在里面，而且唱到我我都有有点觉得心酸，所以所以我我转身，血汗落泪了。谢谢老师。你的职业是？呃，我是在我们县里的呃采茶歌舞剧院工作。你是采茶戏的演员？对，采茶戏是我们赣南的地方戏，对，已经有几百年的历史了。能不能给我们简单表演一下？我们没听过这种。是，其实我就有点对不起我的专业老师，因为我就是学艺不精。没事，因为我们也都不是很懂，你表演什么都觉得很好，其实。那我小小的唱一段，好吧，来来吧，展示。正月里个马给叫哟嘿嘿，正月里个板酒叫哟嘿嘿，板酒里个叫雷起，实在里个叫得好啊，呀，一自由。你在那边叫哟嘿嘿，我在这边听哟嘿嘿，板酒里个叫雷起。实在里个叫得好啊，一呀一自由。很紧张，但是很可爱。但是很可爱。对对对对对对。此时此刻，你的心情怎么样？我太激动了。嗯、<笑>然后，导师们知道吗？就是我来之前特别紧张。然后我把四位导师设置成了我的手机屏保，每天看着。<笑>然后。还是挺有用的啊，对的，很有用。先练习一下是吧？就是每天看，然后就是一转过来，哇，好亲切。哦，就感觉手机屏保重现了一样。<笑>手机屏保活了。其实我好奇是，呃，你你有学这个有学戏，你是希望在透过这个演绎变成你的实验吗？我觉得这已经是我的事业了。所以你会喜欢演戏吗？有机会的话，呃，我这边会有好多的机会。因<笑>为没有，说实话，这个春春春也演戏了。大家为他着想，是不是觉得其实他觉得有一个演员的这个、呃、这个外形也很好，是整个外形非常好 package。还先把歌唱好再说。<笑>那这个我们就有三个月去探讨嘛。啊，金花老师资源确实是源源不断的来啊，我等确实自愧不如啊。不敢不敢、嗯。对我来讲，我相信你是以前听过我唱歌的是吧？也是比较了解，所以我不我就不用多讲了啊。我只是说，你想实现大部理大部分理想，在这三个月中，如果来我战队，我个人觉得是可以完成的。
其实我觉得我已经已经已经挺挺明确的了，因为我这应该也是我转身比较快的一次。我觉得我这样的一个转身的速度，其实是表达我对他的喜爱，真的是。对对对。哎呀，好吧。所以你最后的选择是。谢谢李健老师，谢谢霆锋老师。来<笑>，太好了！哎呦，太开心了我！我心里面其实也是非常自信的，因为尤其是当我转过来的时候呢，我看到了他一下子有那个开心和惊喜的感觉，哎，我就会觉得说，哎，我这个没没有没有拍错，没有没有转错，就是不断的在肯定自己的那个选择。对我们今年好像有一个历年以来一个全新的一个一个一个新的赛道要出现，对，就是原创音乐赛道。对，然后我觉得既然这个赛道已经来了，我们就早一点把他们叫出来。因为原创从来都是最富有魅力的，人们愿意听一个没有听过的旋律啊，没有听没有听过的词曲。我还喜欢沾染文学气息的歌词。我觉得原创是一个当下一个一个势不可挡的一个趋势，对，所以也希望可以能听到一些跟我，或者是跟我们现场的观众，或者是跟我们几位导师有共鸣的一些作品，我们一起把它给推广出去。我觉得这个是我其实呃也比较想做的一个事情。零九年的时候，我就开始尝试自己原创，因为那个时候其实我已经感受到，我心中有很多想要表达的东西，可能是别的创作的人。他并不知道的，那我也很期待说，在这个舞台上面可以看到很多不同的原创，甚至是很多很好的作品。那我就点一个原创吧，歌曲叫做《三巡》。加我是宋宇宁，来自黑龙江省哈尔滨市，是个写歌的人。我觉得父母给的够用。都够吗？除了一个三分之自信和麦克风吧。呃，就是小王子，我妈说我贱嗖嗖的样子跟他很像，然后我也跟他一样有一个不切实际的梦想。我觉得虽然成绩还可以，但是还是希望能有更多的时间出去看一看，走一走。给大家推荐高途课堂 App， 上面有北大、清华毕业名师在线直播，对提升成绩帮助很大。我今天带到《中国好声音》的这首原创作品《三巡》，是一首我写了很久，但是在疫情期间完成的一首歌。这首歌呢，我想送给所有现在因为各种情况没有办法回到祖国的留学生们，以及那些拼过了命啊，想做的优秀的人。不负自己，不忘感恩。郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。郎酒庄园提醒您，精彩继续。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名。本节目由郎酒庄园独家特约，郎酒庄园白酒爱好者的向往之地。名师出高徒，网课选高徒。本节目由中小学名师直播课高徒课堂赞助播出。跑得远选台铃。本节目由指定电动车台铃电动车特别支持。
有一卷长夜，有一晚抱怨，有一丝故作畅快的发现。你拼了了命啊，做个优秀的人，多回一次家。我现在够好吗？有没有辜负的人？不负自己，不忘感恩。介绍一下自己，小伙子，来，老师们好，我叫宋宇宁，呃，来自黑龙江省哈尔滨市。哎呀，哥，你是做什么的？呃，我现在目前还在上学，职业的话可能是一名独立音乐人，然后希望大家如果喜欢我的歌的话，可以多听我的歌，然后也可以听一听其他的歌，那如果不喜欢的话，也可以等一等，之后还有新的歌。就<笑>没什么人听，但是我会坚持做的。这个词曲都是你写的吗？对，都是我写的。啊，那太好了，我喜欢这种文字上沾染了一些文学的气息这样的歌词啊。谢谢老师。你有一句歌词，我不知道大家有没有留意啊？就拼过的命啊，做一个优要做一个优秀的人。嗯。我跟你说，就你这句歌词就可以击倒无数的人。嗯。就是，包括你刚才你说的，就是你说你现在你的歌可能没有人听什么的，如果你来我的战队，我保证你每首歌都有人听。这是一种承诺，也是一种海口、啊。首先，我可以，我也可以去听嘛，我也是个人嘛。啊、你看，导师们为你都这个，平时我们都互相那么，这个毕恭毕敬，这个相敬如宾，我俩。对对对。但面对你的时候，都有点这个哈，搂不住了。啊、<笑>你是学什么专业呢？呃，其实我呃，音乐经历就是学音乐的经历比较，我觉得比较坎坷，对，因为。最开始的时候，我考上了中央音乐学院，学的是声乐专业
，美声吧，对美声啊。但毕业了之后，我就做了歌手，觉得自己懂的东西太少了，太空了，整个人缺东西。然后我说，即使我再耗费人生几年，我要去学真正的音乐和制作。然后考上伯克利音乐学院的电子音乐制作和声音设计专业啊。然后。呃，今天十号，我三天以后从伯克利毕业，然后目前考到了纽约大学的音乐科技专业，然后主攻人工智能和虚拟现实 VR。所以你的你的经历不仅仅是坎坷，是很丰富。对啊，对。但终归结底还是很很坎坷，因为你要去那儿也也挺难现在。嗯。啊。这票老贵了，现在。对，我知道哈尔滨、嗯、哈尔滨人出来人。这个经历都很坎坷，这是这很正常的啊。<笑>但恰恰是那那方土地会让人更坚定啊、呃。你的理想还是做一个职业的原创歌手是吗？对，呃，我的理想是，主要是我我要感谢我父亲母亲，因为他们的教育理念是，从小不管家里不买车不买房，不要一些物质，但是要带孩子去旅行，所以。啊他给我养成了一种习惯，之后我在长大了之后有了一些条件了之后，我自己去全世界各地旅行之后，就会见到很多东西。我感觉哦，这世界是这样的，那我要让别人也知道。所以其实我觉得他他的父母是非常棒的，让他有很强的一种感知性。嗯，像他写的这个歌曲，可能比别人敏锐。我觉得不管你今天你的歌有有没有人听。我觉得你是一个很有很有很有天赋的一个一个一个，呃，作曲人和作词人吧。就不管你来不来我的战队，我想跟你说，就千万不要改，不要变。你以前你觉得三巡马路边吃串的时候，喝喝完酒了，酒过三巡就很好。但当你有一天你你很好的时候，你吃不了串的时候，你就跟你有共鸣的人就少了。你一定要永远保持你的你你现在这份心态。对，因为我我我我觉得你你是一个可以可以出来的人，对，看吧，因为我不知道，对，你要不来我的战队，我就说不准。<笑>哎呦，哎呀，啊、不不不不不，哎呀，那个荣浩老师很善良啊。啊，对对对，他说说你去他那就能出来哈。那这，但光也可以进去，光出来是不够的啊，你得先进去，得进去。<笑>所以我觉得我们还是很珍惜每一个有原创能力的，尤其是能够有潜力的咳嗽之才啊！如果你来我这里，我如何帮助他啊？因为我觉得在你刚才这首歌曲里面还有改进的空间，比如在你开始那种像说话一样，像李宗盛那样的一个白描，对，类似这样的东西，在副歌时候应该减少一两次，可以更更好一些啊！假如说你到我这个角度，我可能不会去改变你，对，因为。我觉得你吸引我的是你身上的那个劲儿，就我我相信你，你是可以的。所以不同的导师有不同的方法啊，所以你的决定是，我可以给你一个参考，呃，我建议你去李老师战队。哪个李？哪个李老师？都行，我们这仨李老师，信息量为零。对对对<笑>。我其实今天是有首选导师的。转身了吗？<笑>转转了，啊啊，喝<笑>，对，无论是我还是他，我们先恭喜他啊！哦，对对，就像我跟家人讲一样，他是一个，我们都一样，我们都是坐在松花江边写湖的人。哦、<笑><笑>我最终选择是我的心仪导师李健老师。找了半天是老乡，哎呀，我等了好久。恭喜恭喜！很激动，很荣幸，我真没有想到我是中国好声音历史上第一个转身的原创选手。我会坚持做下去，做我的音乐。现在我们只有听话老师空空如也哈。我们的健哥也别落井下石哈。哎呦，哎呦，跟健哥比成语啊！这个多日不见，别来无恙。这个是理所当然的。哎呀，哎呀，哎呀！哇，时隔三日，刮目相看了啊！<笑>但是我我要提醒两位老师，嗯，以我以前的经验，霆锋其实在后来抢人的时候是技巧极其高超，深思深思熟虑。他可能是在某一个阶段停滞不前，但后来是后发之人，人满为患。啊，人满为。<笑>
，来不来？闲言碎语不多讲，下一个来。我点的歌曲是原唱、作词、作曲都是同一个人，叫做石磊 ，For Rock。这首歌曲叫做《上头歌》。我走，我走了，铁龙。大家好，我叫木苏，安徽阜阳人，在安徽黄山的一家大学任职。我平时主要工作是管理大礼堂和一些行政工作。晚上我会在和兄弟一起开的 Live House 里面工作。由于现在是疫情原因，暂时歇业了。但是我没事的话，我还是会过来打扫打扫卫生，偶尔自己给自己唱两首歌听听。有的时候我会和兄弟们在店里一起吃吃东西，聊聊天，唱唱歌。听说郎酒庄园是酿好酒、藏美酒的地方，有时间我们一定要去看看。我觉得音乐就像是一碗牛肉面，每个人的口味也不一样。来到中国好声音，我希望能尝一尝音乐更多的味道。加油！郎酒庄园提醒您，下节更精彩。郎酒庄园，白酒爱好者的向往之地。哇，赶紧喝一口经典有机奶，向经典致敬。天赐经典，开启有机新生活。本节目由十三年坚持有机的经典独家冠名。本节目由郎酒庄园独家特约，郎酒庄园白酒爱好者的向往之地。动力强，表现稳，一汽丰田双擎家族助力王者之路。本节目由胡姬花无法花生油赞助，胡姬花无法榨，无法榨出胡姬花真香。本节目由凯诗丽红酒指定播出，听好声音，品好红酒，好红酒就选凯诗丽。
军功伤痛，人生太匆匆，与谁到白头？三万不一愁，这良辰出走。我们看看万里长城多辽阔，我们看看喜马拉雅的巍峨，人生不断。请介绍一下你自己。呃，呃，四位导师好，然后你好，现场的观众朋友们大家好，我叫木苏，是安徽阜阳人。哦，我老乡。好的好，安徽这个人人才辈出的地方。年龄是？呃，二十三周岁。二十三。嗯，是做什么职业的？是在。安徽黄山的一所大学里工作，做行政工作，然后和朋友们一起开了一家 live house。啊，非常好。<笑>啊，反正我我我转身是我我觉得非常的直率，就是没有太油腻的技巧，这种淳朴是非常的珍贵。谢谢。这首歌我不是很熟，他刚唱几句的时候上头了。我仿佛听我讲，上不上头已经不重要了。嗯。已经上升到一个新的高度了，上哪个高度？就是他，呃，刚唱出的时候，我仿佛听到了我很喜欢的这个雷奥纳多·科恩的一个声音哈，呃，一个一个加拿大的一个老歌手已经去世了啊，一代传奇人物。然后副歌一进来呢，他又表现出很粗粝的啊，就像这首歌一样，酒把酒言欢，酒后这种肆无忌惮的谈笑风生这样一个情景。他有两个声音是我很喜欢的。一个是很低沉的，完全是低音区的嗓音，很厚实。来去都自由。另一个就是很粗粝的，很北方那样的。人太匆匆，与谁到白头？似乎有一种草原的感觉那样的。所以它有两种声音，同时打动了我。谢谢。我发现我跟坚哥就是喜欢的东西非常的非常的相似、嗯，长得也很像，其实。哎，不敢，不敢，鼓起勇气来。你刚刚说，呃，你是开了一间 live house。对。我我觉得在国内有很多的地下的乐队，其实是应该有更多的机会的。我很希望可以去去了解那个空间，你们表现的的的音乐。你的意思是打算？收购他 live house， 不是，<笑>我想支持这样的音乐人而已。金光还是很，真是很真诚哈啊！如果来我这边，我希望能够增加点深情，甚至是更深沉的东西，会更有魅力啊。
，谢谢。但是我觉得他的那种单纯直率，就是二十三岁就应该干二十三岁的事情，没事。啊，你有什么诉求吗？呃，其实我觉得我的诉求已经完成了呀，已经。你这诉求就就这么少吗？来这唱个歌就就拉倒了、啊？不不不不不，可如果有,有继续往下的机会，就是我希望有个，就是各位导师能看到我更多的可能性，因为一首歌定义不了一个人，一套衣服也定义不了一个人。说的非常好，用一首歌定义不了一个人，非常好。嗯、你将会有很多成名曲的。谢谢。我们两位导师也跟你表白的差不多了，你想要选择的导师是？我要选择的导师是，又是我们两个。今年感觉我们两个坐在一起，这个压力特别大。即使是两个人也会有压力。你想要选择的导师是？我要选择的导师是。谢霆锋老师，天子经典，科技有机新生活，感谢收看本期有十四点精致的纪念节目，独家冠名的中国好声音，正极光视频观看节目，解锁独家内容，点亮对音乐的好奇心，登录 QQ 音乐、酷狗音乐、酷狗音乐、群里 QQ 投票，注意你喜爱的歌曲，登顶好声音，进群吧，欢迎各位在广州的听众，欢迎各位在凤凰网、娱乐微信、三三九八八二零二四六，收看了解更多节目资讯，收看我参与中国好声音周二的内容，互动互娱乐，导师，您这一频道节目彩蛋，打开微博搜索中国好声音话题，更多节目可以登录解锁，感谢您，新闻新闻，欢迎收看凤凰新闻，凤凰新闻，欢迎收看凤凰新闻，中国新闻，点击最新闻，看我们对本节目大力支持。